chương 1241, tiến vào cung điện. Chu Tước chi hồn một phen răng dậy, triệt triệt để để rung động hiên viên hoàn thành nội bộ tất cả quân co giữ tướng lĩnh, mỗi người tại nhìn thấy năm vương gia cùng bên cạnh hắn từ dương đoàn đội thời điểm đều là tất cung tất kính, đứng xa mà nhìn. Căn bản không người nào dám tiến lên chất vấn một bước. Cứ như vậy năm vương gia dẫn đầu từ dương đoàn đội đám người từ chu tước phía sau núi vị trí đi thẳng tới hiên viên trong hoàng thành, vàng son lộng lẫy chủ đại điện dưới chân. Nhất định phải thừa nhận, gian này chỉ có vân long thiên đế có tư cách tùy ý xuất nhập chủ đại điện to lớn bao la hùng vĩ, toàn bộ cung điện gần như có thể dung nạp gần vạn người quy mô. Nhưng cái này lớn như vậy cung điện cũng chỉ có vân long thiên đế một người vị trí. Không khỏi làm bác môn đoàn đội đám người thổn thức không thôi. Ông trời của ta, hẳn là dưới gầm trời này tôn quý nhất hai chữ, chỉ là vì hình dung vân long thiên đế sao. Một người ở như thế lớn phòng ở, nói là không cô độc, quả thực gặp quỷ. Con cua lớn quả thực một bộ ăn không được nho liền nói nho chua sắc mặt, chẳng qua tám nhóm đoàn đội đám người cũng đều rối rít hùa theo hắn loại này nói bừa. Tóm lại là trong vấn đề này khó được cùng không che đậy miệng con cua lớn đạt thành chung nhận thức, nếu như đổi lại là ta, nói thật cho dù cho ta như thế lớn cung điện gọi ta ngốc, ta cũng không ở lại được vượt qua ba ngày. Huyết nhận cũng không nhịn được khoanh tay quệt miệng treo chọc một phen. Đã thấy bên người từ dương thì xem thường mà cười cười lắc đầu. Các người sở dĩ có ý nghĩ như vậy, là bởi vì các ngươi xa xa không có đạt tới vân long thiên đế như thế cảnh giới, cũng vừa vặn bởi vì như thế, các người vĩnh viễn cũng không đạt được vân long thiên đế thực lực như vậy cùng cao độ. Trên thế giới này, mặc dù chúng sinh bị chia làm đủ loại khác biệt, cho dù là tại tu luyện giới cũng là như thế, mỗi người đều có mình chuyên môn vị trí, cũng không phải là thiên mệnh cho phép. Nhưng là căn cứ người này các phương diện tố chất mà quyết định vị trí của hắn. Nhìn người chỗ không đành lòng có thể làm việc người khác không thể, mới thành tựu bây giờ Vân Long Thiên Đế. Các người cho là hắn có thể chiếm cứ lấy vị trí này, vẻn vẹn chỉ là bởi vì tốt số thắc sinh tại Hoàng gia sao. Đổi lại là trong các ngươi bất cứ người nào cho hắn đồng dạng điểm xuất phát, cũng tuyệt không có khả năng đạt tới hắn hiện tại cao độ. Các người có thể không thích cái này cao cao tại Thượng Đế Vương, nhưng các ngươi nhất định phải tôn kính hắn. Bởi vì hắn có thể đứng tại vị trí này, tất nhiên cũng xứng được nơi này hết thảy vàng son lộng lẫy. Lời nói này mặc dù mang theo lấy một chút quát lớn hương vị, nhưng là bởi vì là từ từ dương trong miệng nói ra, đồng thời chữ chữ châu ngọc câu câu đều có lý, cuối cùng cũng là không có thể làm cho bác môn đoàn đội đám người hưng khởi cái gì gợn sóng. Mọi người cũng đều vui vẻ tiếp nhận từ dương dạy bảo, từng cái cúi đầu xuống. Đám người lại không nghĩ rằng, đúng lúc này, năm vương gia mặt mỉm cười nhìn về phía từ dương, dường như cố ý dùng trêu chọc giọng điệu hướng hắn phát ra nghi vấn. Nếu như từ ngươi tới lấy thay phụ hoàng ta vị trí, ngươi có thể tiếp nhận sao? Loại lời này nếu như là nó hắn tình trạng phía dưới hỏi thăm nhất định là đối từ dương một loại mạo phạm, thế nhưng là năm vương gia thông minh liền thông minh tại mượn nhờ bác môn đoàn đội bên trong người lời vừa rồi đầu, tại loại này vừa đúng bầu không khí phía dưới hỏi thăm. Ngược lại nhiều hơn mấy phần trêu chọc ý vị, từ dương tự nhiên sẽ không cùng năm vương gia tức cái gì. Ngược lại là lấy một loại khác càng thêm xảo diệu phương thức làm đối câu trả lời của hắn. Nếu ta thật sự có này dự định, như vậy hôm nay cùng ta cùng đi đến cái này hiên viên hoàn thành dưới chân người, liền không phải là vương gia ngài. Ha ha ha! Đám người nhao nhao đối từ dương đáp lời phát ra tiếng cười, đây mới gọi là không khí chung quanh lại khôi phục bình thản trạng thái. Cùng trong tưởng tượng như thế, thì vệ ủng hộ rầm rộ dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, cái này nguy nga bao la hùng vĩ chủ cung điện chung quanh thậm chí ngay cả một người thị vệ đều không nhìn thấy. Cũng bởi vậy để cái này toàn bộ tráng lệ cung điện lộ ra phá lệ trống trải mà lãnh tịch. Không cần thông bẩm cái gì sao? Trong này thế mà liền một người thị vệ đều không có. Ta thật nghĩ không ra nếu như Vân Long Thiên Đế nghĩ đi ị, hắn đi chỗ nào giải quyết đâu. Con cua lớn lần nữa cho ra một cái gần như vô giải nghi vấn, chỉ có điều lần này lại không có người trả lời hắn phi lý phát biểu, thậm chí tất cả mọi người còn nhịn không được hướng phía hắn bay một cái liếc mắt. Tại năm vương gia tự mình dẫn dắt phía dưới, đám người rất mau tới đến tòa này nguy nga cửa cung điện trước, dựa theo vương gia nói, nếu là Vân Long Thiên Đế không nghĩ tiếp kiến kẻ ngoại lai, như vậy mọi người tại năm ngoài trăm thước vị trí, liền đã có thể cảm nhận được một cổ cường đại uy áp. Tất cả người không có phận sự đều sẽ bị kia cổ cường đại đế vương khí tức ngăn cản ở ngoài, mà giấu ở cái này nguy nga cung điện chung quanh ám vệ, cũng đều sẽ ngay lập tức giáng lâm. Thời khắc này tình cảnh bình tĩnh như vậy, Nói rõ Vân Long Thiên Đế cố ý muốn tiếp kiến đám người. 
bước vào cái này một cái cung điện cánh cửa nhi trong nháy mắt từ dương sau lưng bát môn đoàn đội bên trong mỗi người đều cảm nhận được một luồng áp lực vô hình đập vào mặt cái loại cảm giác này là bọn hắn đi lại giang hồ nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp cũng không phải là một loại thực chất hóa lực lượng tại va chạm thân thể của mình mà là giống như là có một cổ vô hình khí tràn bao trùm hướng linh hồn của mình trên không cái loại cảm giác này tự như là tự mình một người dạo bước tại kia vô biên vô hạn sa mạc bên trong mặc dù chung quanh nhìn không đến bất luận cái gì nguy hiểm thế nhưng là mỗi bước ra một bước liền phản phất cách tuyệt vọng cùng vẫn lạc thêm gần một bước cảm giác lớn như vậy cung điện nhìn tinh xảo lộng lẫy tới cực điểm đáng giá đám người chú ý chính là cổng chung quanh hai bên vị trí có hai hàng mười phần tinh xảo long đầu suối phun phía sau kết nối lấy nội bộ ao nước nước chảy xiết mang cho đám người rất có đánh vào thị giác hiệu quả cung điện này lớn đúng là để đám người một chút đều không nhìn thấy vân long thiên đế chỗ vương tọa vị trí ông trời của ta đây quả thật là ta đã từng gặp lớn nhất cung điện có một không hai các người trông thấy vân long thiên đế ở nơi nào sao hắn vương tọa ở đâu ta vậy mà cũng không tìm tới con cua lớn chính ở chỗ này nhìn chung quanh mở miệng bên người huyết nhận làm ra một cái hư âm thanh động tác sau đó đám người tất cả đều an phận xuống dưới yên lặng đi theo từ dương cùng năm vương gia đám người sau lưng một chút xíu hướng phía cái này long đầu suối phun chỗ ở giữa đường hành lang chậm rãi tiến lên nào có thể đoán được mọi người ở đây đi vào cái này suối phun vọt tới vị trí giữa, một luồng áp lực vô hình nháy mắt giáng lâm, trong chớp mắt này ở giữa, tất cả mọi người cảm nhận được nồng đậm sát lục khí tức đập vào mặt. Cũng không tiếp tục là trước kia loại kia khiến người linh hồn kiên kỵ khí tràn, mà là chân chính thực chất hóa sát lục khí tức, trong thời gian cực ngắn phong tỏa chung quanh hết thảy không gian mỗi một cái góc. Từ dương đoàn đội ở trong mỗi người tất cả đều biến thành cổ này sát lục khí tức phong tỏa mục tiêu. Từ Dương không rõ ràng cái này Vân Long Thiên Đế đến cùng là đang chơi như thế nào trò xiết, coi như khi hắn vừa mới hồi thần trong nháy mắt, nguyên bản còn đứng ở bên cạnh mình năm vương gia, cả người đột nhiên bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi bay thẳng ra đằng sau hơn 100 mét vị trí. Trùng điệp nằm trên mặt đất. Chương 1242134 Vi Hiếp Vân Long Thiên Đế tự mình ra tay, nhưng mà đám người thậm chí liền thân ảnh của hắn đến bây giờ đều không thể khóa chặt xuống tới. Đủ để thấy thực lực của đối phương đến cùng kinh khủng đến cỡ nào Ông trời của ta Xa như vậy có hơn chỉ dùng sát khí liền có thể đã thương người Đây là muốn thực lực kinh khủng bậc nào Bác môn mọi người đã liền mở miệng dũng khí đều không có Dường như chi bằng có thể làm cho mình vứt bỏ tồn tại cảm Mới là giờ phút này bọn hắn tự vệ duy nhất phương thức Tất cả mọi người bản năng hướng phía từ dương bên người tới gần mấy phần Mà mọi người cũng tại lúc này dần dần phát hiện cổ này sát lục khí tức cố nhiên cường đại nhưng chân chính ra tay đã thương người chấn động, vẻn vẹn chỉ có khóa chặt tại vương gia trên người cổ khí tức kia. Mà cái khác bao quát từ dương ở bên trong mỗi không có bất kỳ ai bị cổ lực lượng này làm bị thương chút nào. Nghịch tử Nhiều năm như vậy đều chưa từng nhúng tay triều đình sự tình, ta còn tưởng rằng ngươi thật là có tâm du tẩu cùng giang hồ ở giữa, muốn rời xa trên triều đình quyền thế phân tranh đâu, lại là để trẫm không nghĩ tới, cái kia ẩn tàng sâu nhất thế mà là ngươi. Thanh âm này băng lãnh tới cực điểm, nhưng lại cho người ta một loại không giận tự uy cường thế uy nghiêm, không hề nghi ngờ chính là Vân Long Thiên Đế Thanh âm. Mà khi cái này tiến cầm dần dần tới gần đám người bên tai thời điểm, tại hai bên thủy long suối phun cuối hành lang, cái kia mặt kim sắc trường bào nam tử trung niên chậm rãi xuất hiện. Cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm, nam tử trung niên này xúc lấy sợi râu, tóc dài xõa vai có vẻ hơi lộn xộn, cũng không có trên người hắn món này kim sắc long bào lộ ra phá lệ tinh xảo. Nhưng cái này nam nhân mặt mày bên trên chi tiết dường như có rất ít rèn luyện trang trí qua vết tích. Thân hình cao lớn, tráng kiện hình dáng, nhất khiến người khắc sâu ấn tượng ngược lại là hắn kia một đôi mặt mày. Lóe ra quần tinh hạo nguyệt một loại ánh sáng, vẻn vẹn cùng hắn đối mặt bên trên một chút, liền có thể làm người ta kinh ngạc trung sợ. Phụ hoàng bớt giận. Nhi thần làm đây đều là bất đắc dĩ. Năm vương gia đã sớm bị dọa đến câm như hến, lén lén lúc lúc nằm rạp trên mặt đất. Mặc cho trong cơ thể khí huyết sôi trào như cũ đang không ngừng phun ra ngoài, thế nhưng là hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hắn biết rõ nếu quả thật làm tức giận mình cái này phụ hoàng hậu quả có thể nghĩ, cho dù là thân nhi tử, cũng không người nào dám làm tức giận hắn uy nghiêm. Mà chân chính để vương gia cảm thấy lo lắng chính là, mình phụ hoàng đối đãi từ dương cùng hắn đoàn đội đám người thái độ, trên con đường này, vương gia đã đối từ dương thực lực có đầy đủ hiểu rõ. Hắn có 100 cái lý do tin tưởng từ Dương nếu như làm thật, cho dù là mình phụ hoàng, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể gánh phải hạ phong mang của hắn. 
nhưng nếu như đôi bên thật dương cung bạc kiếm đến loại trình độ kia, lưỡng bại câu thương kết cục đối với vương gia đến nói mới thật sự là hủy diệt tính đã kích. Vô luận như thế nào hai người này cũng không thể sinh ra xung đột chính diện. Đây mới là năm vương gia giờ phút này duy nhất mong đợi. Hắn thà rằng đem tất cả chịu tội đều nắm ở mình trên người một người, cũng không hy vọng nhìn thấy phụ hoàng đem từ dương xem như đối thủ của mình. Đều là nhi thần sai, mời phụ hoàng trách phạt, nhưng mời phụ hoàng tuyệt đối không được trách phạt ta mang tới những người này, nếu như không có bọn hắn, lần này chỉ sợ tứ ca cũng sớm đã lưu lạc tại thất tuyệt sơn phía trên. Quả nhiên Vân Long Thiên Đế nghe được năm vương gia lời nói này về sau, trên mặt biểu lộ cũng không có gì thay đổi, trên thực tế lấy Vân Long Thiên Đế thủ đoạn cũng sớm đã đối thất tuyệt sơn bên trên phát sinh hết thảy rõ như lòng bàn tay. Đương nhiên không cần năm vương gia tại nói lời vô dụng làm gì, tất cả mưu đồ cùng thủ đoạn hắn đều thấy rõ, lại như thế nào không rõ ràng, lần này thất tuyệt sơn vấn kiếm thất bại là tứ hoàng tử mình gieo gió gặt bão, nhưng để Vân Long Thiên Đế cảm thấy khế bờ sợ là... Cái này từ dương thế mà thật sự có bằng vào sức một mình bình định thất tuyệt sơn chi loạn bản lĩnh. Ồ! Nói như vậy ngươi mang tới những cái này đồng bạn còn làm thật có chút thực lực. Vậy liền để trẫm đến tự mình nhìn một chút bọn hắn là thật như cùng ngươi nói tới như thế, có sức một mình bình định thất tuyệt sơn kiếm tông thực lực. Vẫn là nói những người này vẻn vẹn chỉ là ngươi mưu hại huynh để lấy cớ. Vân Long Thiên Đế công khai mượn nhờ vương gia giọng điệu tìm cái bậc thang. Một phương diện ẩn tàng mình đã sớm đối thất tuyệt sơn một trận chiến rõ như lòng bàn tay sự thật, một phương diện khác cũng tìm được một cái nhìn như hoàng mỹ cơ hội. Đến đối từ dương bọn người ra tay tiến hành một phen thăm dò. Từ dương cùng tiểu hoa hai người cỡ nào ăn ý. Không cần bất kỳ ngôn ngữ giao lưu ý nghĩ liền, tự hành lui ra phía sau mấy bước đi vào bác môn đoàn đội trước mặt mọi người, đem phía trước nhất chiến trường chính để lại cho từ dương một người, mà chính hắn lại lưu lại bảo hộ cái khác các đội hữu. Tiểu Hoa rất rõ ràng, loại này cấp bậc đối kháng, sân khấu chỉ có thể thuộc về Từ Dương một người, cho dù mình cũng có không kém gì Từ Dương quá nhiều thực lực, cũng không có xuất thủ tư cách. Không hề nghi ngờ, đây cũng là thuộc về Vương cùng Vương ở giữa một trận luận bàn. Một cái đại biểu cho Doanh Châu Đại Lục quyền thế cùng thực lực kim tự tháp đỉnh điểm, một cái khác thì đại biểu Hoang Vu cuối cùng, vượt ngoại cường giả ở trong không thể siêu việt thần, hai cái này đã sớm bị Doanh Châu Đại Lục chúng sinh tiếp cận thần lời nói nam nhân. Rốt cục lần thứ nhất tại cái này Vân Long Thiên Đế trong cung điện giao thủ. Vân Long Thiên Đế cũng không có cùng Từ Dương khách khí cái gì, dù sao hắn đã sớm rất rõ ràng, Từ Dương thực lực của người này căn bản đã siêu việt hắn nguyên bản tưởng tượng, cho dù là muốn xuất thủ thăm dò, khi nhất định chính là toàn lực ứng phó tiết tấu. Đáng nhắc tới chính là, Từ Dương đoàn đội mọi người tại tiến vào hiên viên hoàn thành nội bộ thời điểm, trên người tất cả binh khí đều đã bị thu lấy hoàn tất. Mặc dù nói từ Dương Ngọc Quốc thần kiếm chờ thần khí như cũ nơi tay, thế nhưng là tại phía trên tòa đại điện này sử dụng binh khí không thể nghi ngờ là đối vân Long Thiên Đế uy nghiêm lớn nhất kinh nhờn. Đối phương dường như cũng vừa tốt là ôm lấy ý nghĩ như vậy, chuyên môn thi triển đối ứng công pháp đến khắc chế từ Dương trước mắt tay không tất sắc trạng thái. Trong chớp mắt này ở giữa, vân Long Thiên Đế trước mặt hội tụ ra một đạo toàn thân kim hoàng sắc kiếm chi phong mang, thanh kiếm này hình dáng sao mà hoàng mỹ gần như tìm không đến bất luận cái gì khuyết điểm. Đồng dạng bên trong còn ẩn chứa lấy vô cùng nồng đậm uy long chân khí, tất cả đều là cùng Vân Long Thiên Đế trước mắt dáng vẻ và khí chất hoàn toàn phù hợp bản mệnh thần khí. Kinh khủng uy áp, theo cái này đạo kiếm mang ngưng tụ ra mang cho bên người tất cả mọi người cường đại lực trung động, liền xem như từ dương cũng không nhịn được khóe miệng dương nhẹ, nghiêm túc mấy phần. Ông trời của ta! Cổ lực lượng này ta không chút nghi ngờ hắn có thể dễ như trở bàn tay chấp nhoáng giết chết toàn bộ doanh châu đại lục ở trong 99% tu luyện cường giả. Thanh âm này vậy mà là xuất từ tiểu hoa miệng, nghe được nàng kiểu nói này, bác môn đoàn đám người toàn cũng nhịn không được vì nhà mình lão đại lao một vệt mồ hôi. Bọn hắn càng thêm không nghĩ tới cái này Vân Long Thiên để lấy ra tay thử danh nghĩa, thế mà phát ra kinh khủng như vậy lực đạo. Thật tình không biết Vân Long Thiên để làm như vậy. Vừa vặn là đối từ dương phá lệ coi trọng cùng tôn trọng, nghiễm nhiên là đem hắn xem như cùng mình cùng một cấp bậc đỉnh cấp cường giả đến đối đãi. Có thể có được Vân Long Thiên Đế toàn lực ứng phó một kích, bản thân cũng là doanh châu đại lục bất kỳ một cái nào người tu luyện vinh quang. Như vậy vấn đề đến, lực lượng như vậy khóa chặt tại từ dương trên thân, không thể nghi ngờ đồng đẳng với cho hắn ném ra ngoài một cái cực lớn ngang đề. Mình đi vào cái này hiên viên hoàn thành trong cung điện, là lấy thân phận khách khứa. Bởi vì trước đó mệnh danh chương tiết tên có
chương 1345, đỉnh phong cấp thăm dò. Hơn nữa còn là năm vương gia mang tới bằng hữu, nếu là tại bên trong cung điện này đối vân Long Thiên Đế thi triển đồng dạng cấp bậc lực lượng, không thể nghi ngờ chính là đối hoàng đế này bản thân không tôn trọng. Lấy hắn như lọc vào trong sương mù khó mà suy nghĩ tính tình, vạn nhất đem chuyện này trách tội tại vương gia trên đầu, bên mình không thể nghi ngờ liền lâm vào cực lớn bị động. Vì vậy đối với Từ Dương đến nói, cái này một đợt chống cự vân Long Thiên Đế lực lượng, đã không thể gây tổn thương cho đến đối phương chút nào, còn muốn lấy một loại 10 phần thể diện phương thức kết thúc dạng này thăm dò. Nguyên bản lấy từ dương thực lực, chỉ cần để hắn thi triển ra bất luận một cái nào thế bờ thân pháp khí, đều có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản hạ một kích này, thế nhưng là hết lần này tới lần khác điều kiện cứ như vậy không cho phép. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, từ dương cái khó ló cái khôn, đột nhiên đem lực chú ý khóa chặt tại bên người cái này dâng lên không hết mấy đạo long đầu suối phun phía trên. Lẫn nhau ở giữa giao thoa tung hoành chảy xiết dòng nước ánh vào từ dương trong mắt, cũng làm cho khóe miệng của hắn lần nữa dẫn ra lên một vòng mỉm cười. Không hề nghi ngờ, từ dương tại thời khắc này nghĩ đến ứng đối phương pháp, đối với hắn dạng này một cái có được hải thần lĩnh vực người mà nói, chỉ cần là có nước địa phương, từ dương sức chiến đấu liền vĩnh viễn sẽ không đạt được mảy may suy yếu. Mà hắn cũng vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết binh khí mà lâm vào hạ phong. Chỉ là trong đầu một cái ý niệm trong đầu xuất hiện, chung quanh tất cả lông đầu suối phun đều tại thời khắc này bản năng run rẩy lên, không có mất một lúc, một đạo lại một đạo nước chảy xiết cưỡng ép bị thay đổi chảy xuôi quỷ tích. Nhao nhao trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ hướng từ dương bên người. Tại trước mắt bao người ngưng tụ thành một đạo sóng nước hộ thuẫn, hoàng mỹ bảo vệ thân thể của mình, cũng chính là tại cái này hộ thuẫn hình thành cùng một thời gian, kia một đạo kim sắc kiếm mang chi quan, trùng điệp đánh vào từ dương trên thân cái này một đạo thủy độn mặt ngoài. Nếu là đổi lại cái khác bất luận một loại nào công pháp lực lượng, hoặc là đỉnh cấp thần khí, để ngăn cản vân long thiên đế bá đạo vô lý một kiếm này, Thế tất đều sẽ cho toàn bộ cung điện mang đến trình độ nhất định hủy hoại. Đồng thời cả hai ở giữa anh tạc ra tiếng gầm khí tức, cũng tất nhiên sẽ gây nên một trận ồn ào náo động, kinh đến cung điện ngoại vi những cái kia ẩn núp ở chung quanh ám vệ, nếu để cho những cái kia các chiến sĩ cùng nhau xuất động xông vào cung điện đến. Vậy chuyện này liền triệt để làm lớn chuyện, bất luận là năm vương gia vẫn là từ dương đều rất khó hoàng mỹ kết thúc. Coi như từ dương cùng bác môn đoàn đội những người này, sẽ không nhận vân long thiên đế trừng phạt. Như vậy hoàng đế hoàn toàn có thể mượn nhờ trong cung đình thi triển công pháp lực lượng tội danh, trùng điệp trừng phạt năm vương gia. Mà từ dương cao minh nhất địa phương chính là lợi dụng cái này nước lực lượng, bởi vì cái gọi là nước là thế gian này vạn vật ở trong thần kỳ nhất tồn tại, có thế vừa có thế nhu, thích làm gì thì làm, lưu chuyển tự nhiên. Từ dương tại ngăn cản được cái này một đạo kiếm mang đồng thời, dùng trước người mình thủy thuẫn cấp tốc cải biến nước thể lưu động trạng thái cùng tiết tấu cũng không có trong nháy mắt này hướng chung quanh khuếch tán bạo tạc ra đủ bá đạo lực lượng hủy diệt. Mà là hóa thành quấn chỉ vì nhu hình thái, trong thời gian cực ngắn, để nguyên bản tấm thuẫn hình dòng nước cấp tốc leo lên hướng cái này một đạo kim màu vàng kiếm mang bản thể, sinh sôi là dùng cái này vô tận dòng nước đem toàn bộ kiếm mang hoàn toàn bao trùm. Cứ như vậy, cái này một đạo kiếm mang lực lượng liền bị từ dương vô cùng xảo diệu triệt để hóa giải, không có mất một lúc kiếm mang ngưng tụ ra lực sát thương tại cái này cường đại dòng nước vây quanh phía dưới dần dần biến mất. Từ đầu đến cuối, giữa hai người lần này ra tay, đều không thể dẫn phát một đạo đầy đủ cường hoành tiếng gầm khí tức, tự nhiên cũng không có kinh động đến cái này phía ngoài cung điện bất luận kẻ nào. Nhìn thấy tự dương dùng loại này không chê vào đâu được thủ đoạn hóa giải phong mang của mình, Vân Long Thiên Đế trì trệ chỉ chốc lát, trên mặt rốt cục dơ lên một vòng mỉm cười. Một lần nữa lại sẽ hai tay của mình vác tại sau lưng, nhìn thấy Vân Long Thiên Đế làm ra động tác này, từ dương không chút do dự rút mở tất cả dòng nước, để chung quanh nơi này long đầu suối phun lần nữa khôi phục nguyên bản vận chuyển tiết tấu. Mặc dù ngươi lần này phạm sai lầm lớn, thế nhưng là ta lại tại vị bằng hữu kia của ngươi trên thân nhìn thấy ngươi những năm này cố gắng thành quả. Có thể lấy sức một mình đạt được dạng này cấp bậc cường giả phụ tá trợ giúp, vừa lúc cũng nói ngươi trưởng thành cùng năng lực. Trẩm tạm thời khoan thứ trước ngươi tại thất tuyệt sơn bên trên hết thảy hành vi. Vân Long Thiên Đế nói xong những cái này xoay người lại phối hợp hướng chính mình hoàn tọa bên trên đi đến. Vương gia như lâm đại xá, tất cung tất kính đối với mặt đất dập đầu ba cái, sau đó một lần nữa đứng dậy đi vào từ dương đám người trước mặt, mang theo mọi người tiếp tục đi đến phía trước. Thẳng đến đám người lần này kinh vui khi nhìn đến kia cao cao tại thượng hoàn tọa chủ vị, cùng ngồi ở kia phía trên lộ ra vô cùng uy nghiêm Vân Long Thiên
đạt được một cái cùng hắn công bằng thương lượng cơ hội. Vương gia trong lòng một khối đá cuối cùng là rơi xuống, tất cung tất kính đối với mình phụ hoàng không người thi lễ, sau đó đem trước thất tuyệt sơn phát sinh sự tình, lúc trước đến sau từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Không thể không thừa nhận, cái này Vân Long Thiên Đế cũng rất phối hợp mình đứa con trai này, tự thuộc bên trong đều không cắt đứt hắn, đem cái này hắn đã sớm rõ như lòng bàn tay cố sự lần nữa nghe một lần. Mặc dù cùng chính mình hiểu rõ đến quá trình cụ thể có chút sai lầm, tối thiểu nhất năm vương gia là đem từ dương ngăn cơn sóng giữ toàn bộ quá trình giảng mà giảng tự thuật một lần, xa xa không có vân long thiên đế đạt được tình huống thật như vậy phức tạp kỹ càng. Thế nhưng là đối với cái này vân long thiên đế cũng không có càng nhiều so đo cái gì. Tại gia tử sau khi nói xong, hắn đem đối với chuyện này cuối cùng định đoạt quyền lợi một lần nữa giao đến mình phụ hoàng trong tay, vân long thiên đế cười như không cười quét đám người một chút, vậy mà nhẹ gật đầu. Bất kể nói thế nào thất tuyệt sơn lần này đích thật là lão tứ khuyết điểm, hắn giả tâm bừng bừng muốn mở rộng sức ảnh hưởng của mình cùng quyền thế, cuối cùng thu nhận như thế kết cục, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Mà các người kịp thời bóp chết hắn âm mưu, đồng thời đem thất tuyệt sơn các lộ trong tu luyện người lực ảnh hưởng lần nữa tập trung, hoàn toàn chính xác xem như công lao một kiện, nói đi, muốn cái gì ban thưởng. Vân Long Thiên Đế ngược lại là một cái trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ném ra ngoài cái này trái cây. Thật tình không biết năm vương gia chưa từng không biết mình cái này phụ hoàng tâm tư. Nếu như ngươi cứ như vậy thật mở miệng đưa yêu cầu, như vậy ban thưởng, tùy thời tùy chỗ đều có thể biến thành một trận tai nạn. Mà hắn suy nghĩ liên tục, rốt cục vẫn là quyết định thực hiện trước đó đối từ dương hứa hẹn, hắn duy nhất thỉnh cầu chính là muốn để mình phụ hoàng vân long thiên đế cho bác môn đoàn đội đám người chỗ chủng tộc một hợp lý danh phận. Vân long thiên đế khẽ nở nụ cười, cái này rất dễ dàng. Các người bộ tộc này lúc trước sở dĩ bị hoàng tộc hủy diệt, tất cả đều là bởi vì lung tung tham dự vào hoàng tộc thế lực phân tranh bên trong, mới thu nhận bị lật úp hạ tràng. Mà bây giờ lần này, các người tại thất tuyệt sơn ở trong đầy đủ hiển lộ rõ ràng các người làm hoàng tộc thống ngự phía dưới vinh quang bảo vệ người tác dụng vốn có, tự nhiên cũng là phải nhận ngợi khen. Chuyện này liền giao cho lão ngũ ngươi tự mình đi lo liệu đi, khôi phục bọn hắn bộ tộc này danh dự, đồng thời đem năm đó thuộc về bọn hắn bộ tộc này thành bang một lần nữa giao cho bọn hắn những người này quản lý kinh doanh. Chương 1346, Huyền Vũ ra quẻ. Làm đối mấy người bọn hắn vĩnh cửu đất phong, cho phép bọn hắn bộ tộc này phùng diễn sinh sống, chẳng qua vẫn là câu nói kia, nếu như các người còn dám tự mình bồi dưỡng đủ cường đại quân đội thế lực, thế tới đồ quấy nhiễu hoàng tộc thống trị trật tự. Năm đó ác quả sẽ còn lần nữa giáng lâm tại trên đầu của các ngươi. Lấy A Nặc cầm đầu bác môn đoàn đội đám người nhao nhao quỳ một chân trên đất đối Vân Long Thiên Đế dạng này ban thưởng mang ơn. Mẹ nó bọn hắn ban sơ dự tính ban đầu đã tại thời khắc này triệt để thực hiện. Chẳng qua đối với bác môn đoàn đội ở trong mỗi người đến nói, hiện tại trong mắt bọn hắn trân quý nhất sớm đã không phải là trong tộc danh dự, mà là muốn vĩnh viễn đi theo tại từ dương cùng tiểu hoa dưới trướng cơ hội. Đối với những người này đến nói, cùng nhau đi tới từ dương dẫn dắt phía dưới, cái đoàn đội này phát triển vượt qua bọn hắn tưởng tượng của mình, đi theo từ dương bên người, tầm mắt của bọn họ kịch liệt khoáng đạt. Tinh lực cũng càng thêm trở nên phong phú, lấy được cơ duyên cũng càng ngày càng nhiều, thực lực càng là đạt được bay vọt tính tiến bộ, sẽ không có gì có thế so với đi theo từ dương bên người chuyện này càng làm cho bọn hắn cảm thấy kích động. Nếu như lấy hôm nay kết cục như vậy, làm bác môn đoàn đội mọi người và từ dương ở giữa gặp nhau, như vậy những người này sẽ không chút do dự từ bỏ cơ hội này. Bất kể nói thế nào, từ dương thực hiện lời hứa của mình, tại vương gia trợ giúp phía dưới, để bác môn đoàn đội trong lòng mọi người tâm nguyện có thể đạt thành, kế tiếp vân long thiên đế lại là đem ánh mắt của mình rơi vào từ dương trên thân. Ngươi làm thất tuyệt sơn một trận chiến hảo kiếp trấn áp người, nên đạt được đối ứng ban thưởng. Vân long thiên đế chẳng biết tại sao lộ ra một vòng mỉm cười, trên thực tế tại vân long thiên đế xem ra, chỉ cần từ dương tiếp nhận mình khen thưởng, liền mang ý nghĩa hắn nguyện ý trước mặt mình cúi đầu xưng thần. Mà nếu như gia hỏa này cự tuyệt mình ban thưởng, như vậy người này nhất định phải trở thành hoàng tộc địch nhân, bởi vì giữ lại hắn loại cường giả cấp bậc này, đối bất kỳ một thế lực nào mà nói đều là to lớn uy hết bờ. Từ Dương cũng không để ý những cái này, hắn chỉ biết mình ưng thuận hứa hẹn liền nhất định phải thực hiện, trước đó hắn đã sớm đã đáp ứng thất tuyệt sơn bên trên những cái kia trong tu luyện người. Nhất định phải vì bọn họ tranh thủ đến chỉnh cái thất tuyệt sơn làm bọn hắn đến tiếp sau tu luyện lãnh địa. Bởi vậy Từ Dương không chút do dự đưa ra dạng này thỉnh cầu. Nhưng mà Từ Dương bọn người lại là cũng không nghĩ tới sự tình phát triển lại tại thời kh
nguyên nhân là đám người sau lưng một cái cung điện lối vào chỗ đột nhiên truyền tới cái già nu mà thâm thúy thanh âm rất nhanh một đạo toàn thân thả ra hào quang màu xanh thẩm lão giả xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong gia hỏa này trong tay nắm chặt một cái tinh xảo tinh bàn cho người ta một loại có thể diễn toán thiên đạo biết được thiên mệnh thế ngoại cao nhân cảm giác vĩ đại hoàng đế bệ hạ xin cho phép ta đánh gãy ngài lão giả nhìn đi lên đường dáng vẻ có chút vụng về thế nhưng là mỗi bước ra một bước động tác vậy mà liền có thể đem thân thể của hắn đưa ra vài trăm mét có hơn xúc địa thành thốn bản lĩnh không hề nghi ngờ đã hiển lộ rõ ràng hắn vô cùng thực lực cường đại nội tình. Tối thiểu từ gia hỏa này động tác mới vừa rồi không khó coi ra, thực lực của hắn hẳn là không kém gì trước đó cái kia chu tước chút nào. Lão gia hỏa trong tay nâng tinh bàn, giống như cười mà không phải cười đi vào đường dưới, cũng chính là từ dương cùng năm vương gia đám người bên người, nhìn như một mặt hiền lành quét đám người một chút, thật tình không biết tại gia hỏa này đầu bên trong. Ai cũng không rõ ràng hắn đến tột cùng là đang tính toán lấy cái gì. Gặp qua huyền võ tướng tôn. Huyền võ hai chữ này sau khi truyền ra, từ dương cùng tiểu hoa cùng bác môn đoàn đội tất cả mọi người có riêng phần mình suy nghĩ. Trước đó lúc ở ngoài thành, thiếu niên kia lan có thể điều khiển bạch hổ thần thú nhất tộc huyết mạch. Mà vừa mới ở sau núi lại trải qua chu tước từ đường, hiên viên thành nội bộ thờ phụng chu tước chi hồn, trước mắt cái này thần bí khó lường lão gia hỏa lại tự xưng huyền võ. Mọi người đều là bản năng nghĩ đến xuất hiện vô cùng cường đại cự long khí tức. Cùng kia cự long biến mất trước đó, Từ Dương nhìn thấy cái kia đạo như ẩn như hiện thanh sắc quan mang. Từ Dương trong đầu rất nhanh liền sinh ra một cái ý niệm trong đầu, giấu ở vân long thiên đế bên người cường đại nhất một lá bài tẩy, hẳn là cái này tứ đại thần thú đồ đằng người sở hữu. Phải biết liền xem như tại thượng vị không gian chủ đại lục, cũng có được tứ đại thần thú đồ đằng mạch này truyền thừa. Long không tên kia liền thân là phượng hoàng nhất tộc cùng huyền võ một mạch song trọng huyết thống. Bởi vậy từ dương đánh giá ra vân long thiên đế, bao quát hắn chỗ cái này hiên viên hoàn thành, cũng đều là dựa vào lấy tứ đại thần thú đồ đằng chuyên môn truyền thừa bố trí trận pháp. Nói cách khác tứ đại thần thú đồ đằng hẳn là toàn bộ doanh châu đại lục vân thị hoàng tộc phía sau chân chính ác chủ bài một trong, cũng hẳn là là vân long thiên đế làm mình sức mạnh thủ hộ hạch tâm tồn tại. Hiểu rõ đến tên trước mắt này thực lực chân chính nội tình, từ dương cũng ở trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu xa xa muốn so tưởng tượng của mình ở trong càng thêm dễ dàng trưởng khống một chút. Đúng lúc này đem trong tay mình tinh bàn nhẹ nhàng phát bắt đầu chuyển động, sau đó trong hư không huyển hóa ra một đạo ánh sáng ống ánh màn đồ đằng, đồ đằng mặt ngoài huyển hóa ra đếm không hết tu luyện cường giả cùng tiến tới dẫn phát chiến tranh quan cảnh. Không hề nghi ngờ tại từ dương tình nguyện cái này mấu chốt bên trên, huyền võ lão gia hỏa này đột nhiên xuất hiện, làm ra dạng này một cái treo mà treo, lại là vừa vặn có thể ảnh hưởng từ dương kế hoạch đồ vật đến. Không thể nghi ngờ là tại cản trở Vân Long Thiên Đế đối từ dương dạng này ban thưởng. Từ dương cỡ nào khôn khéo? Như thế nào nhìn không ra cái này tám thành hẳn là Vân Long Thiên Đế cùng lão già chết tiệt này ở giữa cũng sớm đã chế định tốt kế hoạch. Khởi bẩm bệ hạ, ta vừa mới dùng tin bàn suy tính ra, ta doanh châu đại lục tu luyện giới hẳn là sẽ tại tương lai không lâu nhất lên một trận gợn sóng. Nếu là tại cái này mấu chốt bên trên, đem thất tuyệt sơn làm những người này đạo trường của mình tu luyện không thể nghi ngờ đồng đẳng với cổ vũ địch nhân của chúng ta khí diễm. Bởi vậy lão hữu đề nghị, tạm thời không muốn đem quá nhiều tu luyện thế lực tập trung ở thất tuyệt sơn lĩnh vực, dù sao kia thất tuyệt sơn đã là đối ta hiên viên hoàng triều vị trí chỗ ở một loại to lớn uy hết bờ. Nguyên bản từ kiếm tông một mạch đến trưởng khống, chung quy là trốn không thoát chúng ta hoàng tộc khống chế, thế nhưng là hiện nay đến từ toàn bộ doanh châu đại lục các lớn khu vực người tu luyện, chắc chắn chạy theo như việc chung phó thất tuyệt sơn, sáng lập đạo trường của mình. Như sau này tu luyện giới có biến thành cho nên, không thể nghi ngờ sẽ đối với chúng ta hoàng triều tạo thành uy hết bờ cực lớn. Lão gia hỏa một phen, không thể nghi ngờ là để Vân Long Thiên Đế làm ra suy nghĩ dáng vẻ, bác môn đoàn đội đám người từng cái ánh mắt như đao một loại khóa chặt tại lão già chết tiệt này lưng về sau, ai nấy đều thấy được, lão gia hỏa này đột nhiên chen vào như thế một chân. Chính là đến nện từ dương kế hoạch. Tướng Tôn cũng không phải không có lý. Dù sao cho tới nay doanh châu đại lục tu luyện giới vẫn luôn là tự do phát triển, cùng chúng ta nguyên thủy hoàng triều thế lực là chia cắt ra đến. Chương 1347, riêng phần mình vì cục. Những năm này cũng không ngừng phát sinh tu luyện giới thế lực quấy nhiễu ta hoàng tộc thống trị thế giới, trước đó chính sử bên trong không có đem vấn đề này bày ở bài diện bên trên xử lý, bây giờ vừa vặn lại trải qua thất tuyệt sơn kiếm tông biến cố này. Cái này cần phải trẫm như thế n
viền võ lão gia hỏa này, trên mặt lại lộ ra âm trầm mỉm cười. Theo ta thấy, đem những người tu luyện này tập trung ở thất tuyệt sơn, cũng không phải không có khả năng thực hiện. Nhưng điều kiện tiên quyết là những người này nhất định phải một mực trưởng khống tại chúng ta ức thúc phía dưới, lão hữu ngược lại là có một cái biện pháp, nếu là đem cái này nhiệm vụ giao cho vị dũng sĩ này đến làm lời nói, như vậy hắn cái này tu luyện giới bên trong người tình nguyện ý nghĩ. Tự nhiên cũng liền có thể nước chảy thành sông. Vân Long Thiên Đế bày ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc nhìn về phía huyền võ, không ngại cụ thể nói đến. Lão hữu mỉm cười gật đầu, trước đó ta hoàng triều một mạch nghiên cứu mấy trăm năm thập phương thú hoàng trận, bây giờ đã đến nghiên cứu mấu chốt khâu. Nhưng thủy chung bởi vì thiếu khuyết trọng yếu nhất một phần môi giới, dẫn đến toàn bộ trận pháp không có cách nào cuối cùng thành hình. Theo lão hữu ý kiến, chúng ta cũng có thể tìm kiếm vị dũng sĩ này trợ giúp, cho chúng ta tìm tới cái này cực kỳ trọng yếu một phần môi giới lực lượng, đến hoàn thiện thập phương thú hoàng trận. Đến lúc đó lợi dụng trận pháp này đối thất tuyệt sơn tiến hành hai lần phong ấn, chỉ cần có thập phương thú hoàng trận gia trì, liền xem như khắp thiên hạ tất cả người tu luyện tụ hội thất tuyệt sơn sáng lập đạo trường, cũng tuyệt đối sẽ không uy hế bờ được chúng ta hoàn tộc một mạch thống trị. Nếu như là những người khác, làm ra loại này lật lộng sự tình, coi như từ dương mình đáp ứng, bên cạnh hắn bác môn đoàn đội tất cả mọi người cũng tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Chỉ có điều lần này đứng tại tất cả mọi người trước mặt là Vân Long Thiên Đế, toàn bộ doanh châu đại lục tất cả đều là đỉnh phong nam nhân. Trừ phi từ dương thật tức giận, nếu không coi như bao quát từ dương ở bên trong, không có bất kỳ người nào dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Tăng thêm bên cạnh cái này lão ô quy một mực đang khuyến khích giật dây, từ dương rất rõ ràng, cái này căn bản là Vân Long Thiên Đế chính mình ý tứ, cũng là không ngại cùng hắn tiếp tục diễn xong một màn này hí, tóm lại là rơi vào hôm nay trên mặt một cái trọn vẹn kết cục. Đối tất cả mọi người có chỗ tốt Tướng Tôn Đại Nhân có lời gì ngươi sẽ không ngại nói thẳng đi Muốn ta từ dương vi phạm lời hứa của mình Ta là vạn vạn làm không được Nếu như đây là thực hiện khế ước bên trên hứa hẹn cần thiết đại giới Vậy ta không lời nào để nói Tướng Tôn thấy từ dương như thế đi thẳng vào vấn đề phát ra hỏi thăm Cũng không có tiếp tục tái tạo tác hạ đi ý nghĩa Liền mặt mỉm cười gật gật đầu Vậy ta liền có chuyện nói thẳng Hoàn thiện thập phương thú hoàn trận cần thiết hạch tâm nhất trình tự làm việc chính là cực bắc cấm khu thánh thú chi tâm. Nghe được cực bắc cấm khu bốn chữ này, không riêng gì từ dương sững sờ một chút, bác môn đoàn đội ở trong mỗi người, bao quát đứng ở một bên nơm nớp lo sợ năm vương gia ở bên trong, tất cả đều là một bộ kinh ngạc biểu lộ. Cấm khu hai chữ liền đủ đã nói rõ nơi này cùng cái khác mấy đại vực không giống bình thường. Phải biết cho đến tận đây từ dương bao quát trung vực ở bên trong toàn bộ doanh châu đại lục ngũ đại vực ở trong tứ đại lĩnh vực hắn đều đã trải qua, đồng thời tại mỗi một cái đại vực ở trong đều thành lập được thuộc về mình cường đại lực ảnh hưởng. Duy chỉ có cái này cực bắt cấm khu từ dương đến nay chưa từng nhúng chàm, mà theo như truyền thuyết cùng trong khoảng thời gian này từ dương rất đúng bắt cấm khu hiểu rõ, cái chỗ kia vượt qua 90% trở lên khu vực tất cả đều là có đủ loại mang hoang cự thú chiếm lấy nắm trong tay. Có thể nói hoàn toàn chính là thú tộc thống trị thiên hạ, cũng nguyên nhân chính là như thế cực bắc cấm khu cũng là trung vực hoàng tộc, duy nhất không có triệt triệt để để hoàn toàn trưởng thống khu vực. Ở chỗ đó, thậm chí liền chấp pháp đường cái này cơ cấu đều không có thiết trí, bởi vì chỉ cần là nhân tộc cường giả cắm vào lĩnh vực này bên trong, đều sẽ bị những cái kia mang hoang đám cự thú vô tình trà đạp phá hủy. Đương nhiên cái này lão huyền võ thiết này cục, chính là vì muốn mượn nhờ từ dương lực lượng trợ giúp bọn hắn đạt tới quan trọng hơn mục đích. Từ Dương đang nghe cái này lão huyền võ nói tới thánh thú chi tâm về sau, trong nội tâm ngược lại thoải mái. Bởi vì hắn cuối cùng đã rõ Vân Long Thiên Đế cùng lão huyền võ thiết cục này đến cùng có cái gì mục đích thực sự, nói một cách khác vốn là bọn hắn hướng Vân Long Thiên Đế thỉnh nguyện, mà trên thực tế chính là Vân Long Thiên Đế mượn nhờ cơ hội này, muốn Từ Dương vì tự mình xử lý. Ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần bệ hạ có thể thỏa mãn thất tuyệt sơn thỉnh cầu, để những cái kia tu luyện nhân sĩ nhóm tiến vào thất tuyệt sơn tu hành sáng lập đạo trường của mình, yêu cầu này ta tự nhiên sẽ làm được. Chẳng qua ta cần đầy đủ thời gian, nhưng là thiên hạ người tu luyện nhiều vô số kể, bọn hắn nhưng không có thời gian lâu như vậy đến chờ đợi. Vân Long Thiên Đế ha ha phá lên cười, đây là tự nhiên trẫm lập tức liền có thể tiếp theo phong chiếu thư, mời quần hùng thiên hạ tụ hội thất tuyệt sơn sáng lập đạo trường. Ta tin tưởng thực lực của ngươi hoàn toàn có thể giúp chúng ta làm được, chẳng qua trẫm nhưng làm nói trước, nếu như là lấy không được thánh thú chi tâm, không riêng gì chính ngươi, bên cạnh ngươi những người bạn này nhóm cũng đều phải bỏ ra
phải biết thánh thú chi tâm can hệ trọng đại, không phải trong hoàng tộc người không thể biết hiểu bí mật này, mà bây giờ trẫm lại đem cái này hoàng tộc nhất là bí mật trọng yếu báo cho các người những người này. Nếu ngươi cuối cùng lật lọng lấy không được thánh thú chi tâm, trẫm cũng không cách nào cùng còn lại mấy cái bên kia một mực lo liệu lấy cái hứa hẹn này người bàn giao, như là mọi người đều biết thập phương thú hoàng trận khu vực hạch tâm chính là thánh thú chi tâm. Chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều muốn vì bí mật này mà động đảng, trách nhiệm này chúng ta ai cũng đảm đương không nổi. Từ dương mặt mỉm cười, khẽ gật đầu một cái, đệ hạ cứ việc yên tâm, ta từ dương ưng thuận hứa hẹn cho tới bây giờ đều không có nuốt lời quá, cái này thánh thú chi tâm ta tất nhiên sẽ cầm tới tay. Chỉ có điều ta cho tới bây giờ đều chưa từng đi cực bắc cấm khu, có lẽ phải cần một khoảng thời gian làm chuẩn bị. Nào có thể đoán được từ dương cái này vừa dứt lời, bên người huyền võ vậy mà đã sớm chuẩn bị, trực tiếp xuất ra một tấm 10 phần hoàn chỉnh cực bắc cấm khu địa đồ. Có cái này một phần địa đồ chỉ dẫn nhất định sẽ cho các hạ mang đến cực lớn thuận tiện theo lão hữu biết dưới gầm trời này hẳn không có phần thứ hai so đây càng kỹ càng giải đọc từ dương không chút do dự mở ra tấm bản đồ này phía trên kỹ càng đánh dấu triệt triệt để để rung động tất cả mọi người chỉ có điều miếng bản đồ này cũng tương tự bị huyền võ làm nhất định giữ bí mật biện pháp tại không có đến đối ứng tọa độ khu vực tình huống dưới tấm bản đồ này cũng sẽ không hoàn chỉnh hiện ra tất cả nội dung đồng dạng cũng là làm đế quốc cơ mật đến tiến hành mã hóa xử lý Loại thủ đoạn này lệnh từ dương cảm thấy có chút im lặng Nhưng hắn cũng không phải là là lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy Lúc trước mình mang theo Long không bọn hắn đi tìm cửu Long thiên kiếp bí mật thời điểm Đạt được địa đồ cũng là cùng loại dạng này nửa phong bế thức kết cấu Mà trước mắt tấm bản đồ này bên trên phơi bày ra tới Cũng vẻn vẹn chỉ là chủ đại lục cùng cực bắc cấm khu ở giữa cửa vào bộ phận một chút đánh dấu Vẻn vẹn chỉ là chiếm cứ lấy cực bắc cấm khu toàn bộ địa đồ 10% trái phải vị trí Chẳng qua đây đối với Từ Dương đến nói đã đầy đủ. Chương 1348, Vân Long Thiên Đế Nhãn Tuyến Tối thiểu ở phương hướng nào, khu vực nào có thể tiến vào cực bắc cấm khu, cùng giao lộ lân cận cần thiết phải chú ý một chút cường đại chủng tộc, phía trên này đều có minh sát đánh dấu. Đa tạ tướng tôn chiêu này chuẩn bị, có cái này một tấm bản đồ trợ giúp, ta nghĩ ta có thể càng tùy tiện tiến vào cực bắc cấm khu lĩnh vực, hoàn thành mục tiêu lần này. Tại xử lý tốt những chuyện này về sau, Vân Long Thiên Đế rất hài lòng, tại chỗ liền tự mình định ra một phần chiếu thư, gọi huyền võ tướng tôn xuống dưới chuẩn bị. Thấy cảnh này về sau, từ dương đoàn đội cũng không có ý định tại cái này trong cung điện dừng lại lâu, liền hướng Vân Long Thiên Đế chào từ biệt, đồng thời đáp ứng hắn trong vòng 3 ngày tất nhiên sẽ tại cái này hiên viên hoàn thành ở trong xuất phát, thẳng đến cực bắc cấm khu. Trên thực tế cái này cái gọi là 3 ngày chuẩn bị trong lúc đó, đối với từ dương đến nói có cũng được mà không có cũng không sao. Chẳng qua là hắn muốn thông qua cái này ba ngày, tận khả năng nhiều hiểu rõ hiên viên hoàn thành nội bộ một số bí mật. Đồng thời tự mình mắt thấy phần này chiếu thư chiếu cáo thiên hạ, để phòng ngừa có cái gì cái khác mờ ám phát sinh. Một đoàn người thoát ly hoàng cung chủ đại điện về sau, cuốn tới bản năng thở dài một hơi, duy chỉ có từ dương vẫn là như thế dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, căn bản không cảm giác được một tí áp lực. Ông trời của ta, lão đại ngươi thế mà dễ dàng như vậy liền đáp ứng bệ hạ yêu cầu. Cái này thánh thú chi tâm nghe xong liền biết muôn vàng khó khăn đều chưa hẳn có thể cầm tới. Chúng ta bọn gia hỏa này ngược lại cũng dễ nói, dù sao bối rối tại trong lòng chúng ta nhiều năm như vậy chấp niệm cũng là tại lão đại ngươi trợ giúp phía dưới hoàn thành, cho dù phải mà phục mất đối với chúng ta mà nói cũng đã hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhưng là đối với ngươi mà nói, một khi không thể cầm tới cái này thánh thú chi tâm, chỉ sợ phải có dựa vào thiên hạ tu sĩ. Nhưng mà từ dương lại căn bản không phải suy nghĩ như vậy. Thử nghĩ một chút, kia thánh thú chi tâm chính là liền trung vực hoàng tộc đều như thế tha thiết ước mơ đỉnh cấp thần vật. Như vậy đối với cực bắc cấm khu đến nói, cũng nhất định là muôn vàng khó khăn, mới có thể gặp được một lần chí cao truyền thừa, vật quý giá như vậy, lại làm sao có thể bị tùy tiện hủy hoại đâu. Chỉ cần hắn không có bị triệt để hủy diệt, như vậy đối với ta mà nói muốn có được nó cũng không có cái gì không có khả năng. Mặc dù lời nói ở giữa toát ra kia một loại tự nhiên mà thành bá khí dáng vẻ, triệt để rung động bát môn đoàn đội tất cả mọi người, phản phất từ dương bẩm sinh liền mang theo một loại lãnh tụ khí chất. Bất kỳ cái gì khó khăn cùng áp chế lực lượng ở trước mặt của hắn đều sẽ tự động tự giác quẻ oải xuống dưới. Bất kể nói thế nào, nhiệm vụ mới đã tiếp nhận hoàn tất, từ dương đã không có càng nhiều lựa chọn, mà hắn cũng vừa tốt thừa cơ hội này, tiến về doanh châu đại lục cuối cùng một khối mình chưa từng có nhúng chàm qua khu
Vương gia, ngươi có nghe nói qua trận pháp này tương quan bí mật sao? Vương gia lại là khó gặp lắc đầu. Ngươi cũng biết khoảng thời gian này ta vẫn luôn đợi tại trong giang hồ, trên triều đình thế lực gần như đều đã bị đại ca nhị ca loại bỏ sạch sẽ. Đến cùng bọn hắn này bình thường đang suy nghĩ như thế nào trò xiết. Ta là hoàn toàn không biết gì, nếu không phải hôm nay cùng đi với ngươi gặp mặt phụ hoàng, ta thậm chí liền trận pháp này danh tự đều chưa nghe nói qua. Lão ngũ dường như nhìn cảm xúc không phải như vậy cao trướng, từ lúc tại cái này trong hoàng cung sau khi đi ra, hắn đều lộ ra phá lệ trầm mặt. Nói thật vương gia ngươi rất không cần phải như thế lo lắng, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy vân long thiên đế ở sâu trong nội tâm, kỳ thực khát vọng nhất có thành tựu hài tử chính là ngươi sao? Nghe được từ dương kiểu nói này, năm vương gia trong ánh mắt lập tức dấy lên khiến người ánh sáng khế bờ sợ. Các hạ lời này giải thích như thế nào đọc? Từ dương lộ ra mỉm cười, chậm rãi mở miệng. Rất đơn giản, ngươi gần đây làm nhiều chuyện như vậy, lấy vân long thiên đế tính tình vốn nên nên giận tím mặt. Đối người giáng lâm nặng nề trừng phạt. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, chỉ là tượng trưng cho ngươi trừng phạt nho nhỏ, cũng không có đã thương được ngươi một tí bản nguyên, cái này căn bản không phải một cái lo lắng cho mình hài tử uy hết bờ phụ thân của mình phải làm ra cử động. Mặt khác cũng là điểm trọng yếu nhất, hắn cũng không có bởi vì ta tồn tại mà đối ngươi có một tí giận chó đánh mèo, ngược lại đối ngươi kết giao xuống chúng ta cái này một nhóm người cảm thấy kiêu ngạo, ngươi không cảm thấy điểm này rất khác thường sao? Vương gia chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, đó là bởi vì hắn có cần ngươi hỗ trợ địa phương, thánh thú chi tâm cái này nhiệm vụ nghe liền tương đương nghiêm trọng. Chỉ sợ toàn bộ đại lục ở trong cũng chỉ có ngươi có thể trợ giúp hoàn thành cái mục tiêu này, hắn chẳng qua là xem ở trên mặt của ngươi, mới không có quá phận giận chó đánh mèo cùng ta thôi. Lần này không đợi từ dương mở miệng, tiểu hoa thì tiếp nhận câu chuyện, mở miệng an ủi thứ năm vương gia tới. Ta lại cảm thấy không phải như thế, thử nghĩ một chút. Cái này nhiệm vụ vậy mà rơi xuống A Dương trên thân, mà hắn lại là ngươi đưa vào trong hoàng cung. Mang ý nghĩa càng giống là một loại khảo nghiệm, nếu như lần này thật thành công vào tay thánh thú chi tâm khải hoàng trở về, như vậy thanh danh của hắn cùng vị trí nhất định có thể tại toàn bộ hiên viên hoàn thành nội bộ đề cao mạnh. Mà nương theo lấy A Dương quật khởi, cũng tương tự liền mang ý nghĩa cùng chúng ta một phe cánh vương gia ngươi, cũng sẽ tại bảy đại hoàng tử ở trong có được không gì sánh kịp quyền lên tiếng. Đến lúc kia, Quá phận chấp trưởng cung đình thế lực đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, chắc chắn bởi vì ngài tồn tại nhận uy hết bờ cực lớn, mà tới lúc kia, vương gia ngươi cũng chính là bảy đại hoàng tử ở trong nhất là được sủng ái một cái. Hoàng đế bệ hạ mục đích tự nhiên cũng liền đạt tới, hắn một phương diện muốn thông qua bồi dưỡng ngài cùng A Dương đến tận khả năng áp chế đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, một phương diện khác cũng có thể để trong lòng của hắn sủng ái nhất nghi tử đạt được cái này vốn có vị trí. Quả nhiên, cái này tiểu hoa so với từ dương đến rõ ràng là càng có thể an ủi người, kinh nàng kiểu nói này, năm vương gia trong nội tâm áp lực lập tức như trút được gánh nặng một loại hoàn toàn biến mất, khóe miệng rút cục dơ lên mỉm cười đường công. Chỉ hy vọng như thế đi, nếu quả thật như là các ngươi nói tới như vậy, như vậy lần này tiến vào hoàng cung, đối với chúng ta mà nói còn hẳn là tính là một chuyện tốt. Sau đó ba ngày thời gian tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, ta cũng đi làm một phen chuẩn bị, cùng các ngươi cùng lúc xuất phát. Nhưng mà năm mệnh lệnh của vương gia vừa mới hạ đạt, từ dương trên mặt biểu lộ lại là hoàn toàn mặt khác một bộ bộ dáng. Nếu như phán đoán của ta không sai, tiếp xuống cực bắc chi hành mọi người chúng ta hẳn không có biện pháp một đường đồng hành. Không ngoài sở liệu của ta, ngày mai trong đêm trước đó có quan hệ chúng ta đoàn đội hoàn toàn mới bộ phận thu xếp, liền đem lấy hoàng đế bệ hạ giọng điệu lấy chiếu thư hình thức đưa đến trước mặt của chúng ta. Nội dung của nó hẳn là bác môn đoàn đội trở lại mình đất phong thành thị. Mà ta cùng Tiểu Hoa sẽ bị hoàng đế bệ hạ tự mình thu xếp hoàn toàn mới đồng đội. Về phần cái này một nhóm mới đồng đội đến cùng là ai? Hiện tại ta còn không có cách nào xác thực khẳng định. Nhưng là muốn thông qua dọc theo con đường này kinh nghiệm của chúng ta đến phán đoán, hẳn là cũng có thể đoán ra cái đại khái. Một chính là chúng ta tại Sơn Lâm ở trong gặp phải cái kia điều khiển lấy bạch hổ nhất tộc thần thú thiếu niên. Chương 1349, có lưu chuẩn bị ở sau. Còn có tại khô phong hạp mây đỉnh phía trên đột nhiên xuất hiện kia một cổ cự long khí tức, cũng hẳn là hoàng đế bên cạnh bệ hạ trợ thủ đắc lực. Về phần còn có hay không cái gì những người khác? Hiện tại ta còn không có cách nào xác định. Ta dựa vào, sẽ không như thế sốt ruột A. Chúng ta đều là một cái chỉnh thể nha lão đại, huống chi chúng ta mặc dù đã đạt thành mục đích của mình, nhưng còn không có cứ như vậy cùng các ngươi mỗi người đi một ngã dự định. Con cua lớn bọn người nghe được từ dương kiể
từng cái sắc mặt lập tức âm trầm mấy phần bọn hắn thực sự không muốn cùng từ dương cùng tiểu hoa dạng này đỉnh tim đùi nhanh như vậy tách ra không có cách nào cái này theo một ý nghĩa nào đó tới nói nên tính là hoàng đế bệ hạ một loại giám thị thủ đoạn dù sao thánh thú chi tâm can hệ trọng đại nếu như ta thật đắc thủ về sau cũng không có ngay lập tức đưa về đến hiên viên hoàn thành mà là mình dự định độc chiếm bởi vậy bên cạnh ta tất nhiên phải có có thể tùy thời bị vân long thiên đế trưởng khống hành tung nhãn tuyến mà biện pháp tốt nhất đương nhiên chính là trắng trợn vì ta cung cấp giúp đỡ đây không thể nghi ngờ là hoàng mỹ nhất bậc thang nếu như vân long thiên đế bên ngoài không có bất kỳ cái gì bố trí mà là phái ra một chút ám vệ vụn trộn đi theo tại bên cạnh ta một khi bị ta phát hiện ngược lại sẽ rút dây động rừng đám người nghe từ dương kiểu nói này cũng đều là nửa tin nửa ngờ thái độ mặc dù từ dương nói rất có lý thế nhưng là cứ như vậy trắng trợn cất đặt nhãn tuyến lời nói chẳng phải là quá mức xấu hổ một chút nhưng mà bác môn đoàn đội đám người chân chính im lặng là không đợi đám người đi ra cái này rộng rãi chủ cung điện quảng trường trước mắt liền đột nhiên xuất hiện bốn đạo thân ảnh đứng tại vị trí thứ hai bên trên tiểu tử kia là bắt mắt nhất chính là cái kia đã từng cùng mọi người đánh qua đối mặt bạch hổ thiếu niên lan bên trái người đầu tiên một thân trường bào màu xanh hình dạng mười phần anh tuấn cao lớn thẳng hình dáng dưới phối hợp một tấm kiêu căng bướng bỉnh gương mặt để người này lộ ra khí chất tương đương đặc biệt đáng nhắc tới chính là gia hỏa này quần áo cách ăn mặc cũng tương đương xuất chúng trên cánh tay trái còn mang theo một con màu xanh long đầu vị thứ ba chính là một cái một thân váy dài màu đỏ ăn mặc yêu dị nữ tử chỉ là nàng che mặt không có cách nào thấy rõ nàng chân chính dung nhan liền nàng vóc người này cùng trên thân phát ra cái chủng loại kia khí chất đến xem cũng tuyệt đối là nhất đẳng mỹ nhân không thể so từ dương bên người khuynh thành phu nhân tiểu hoa kém chút nào mà bên phải nhất lão đầu kia mọi người cũng là tương đương quen thuộc chính là huyền võ tướng tôn bản nhân chẳng qua đáng nhắc tới chính là huyền võ tướng tôn bởi vì thân phận đặc thù hắn chân chính bản thể cũng không có thoát ly hiên viên hoàn thành dưới mắt cái này một đạo xuất hiện vẻn vẹn chỉ là hắn một đạo phân thân nhưng dù cho như thế cái này đạo phân thân có thể đạt tới thực lực cường độ cũng là tương đương đáng sợ đủ để nhìn ra kia huyền võ tướng tôn thực lực chân chính đến cùng đến cỡ nào kinh người mà trong tay của hắn cũng nắm lấy mấy phần chiếu thư trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người nhi nói ra nội dung cụ thể chính là đối bác môn đoàn đội đám người mỗi người an trí không những ở trước đó nói chuyện đến cơ sở phía trên cho những người này gia tộc khôi phục danh dự còn có bọn hắn chuyên môn đất phong tòa thành thậm chí liền bọn hắn tám người ở trong mỗi người đều ban thưởng nhất định tước vị mặc dù an bài như vậy tuyệt đối có thể thỏa mãn mỗi người dê xê vọng nhưng là mọi người ở sâu trong nội tâm chân chính thất lạc vẫn là không có biện pháp bù đắp trước mắt cái này bốn đạo thân ảnh mỗi người phóng thích ra khí tức đều xa xa cường đại tại bát môn đoàn đội ở trong những người này không hề nghi ngờ bọn hắn đến chính là vì thay thế mình đi theo từ dương tiến về cực bắc cấm khu chẳng qua bát môn đoàn đội những người này mặc dù đối lão đại có chút không bỏ nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng cực bắc cấm khu địa phương như vậy tuyệt không phải bọn hắn thực lực bây giờ trình độ có thể xâm nhập. Quan trọng hơn chính là, mang hoang đám cự thú địa bàn nghi nhất là bài xích nhân tộc cường giả khí tức xuất hiện, quá nhiều người ngược lại không tiện từ dương bọn người hành động. Thứ hai phong chiếu thư nội dung chủ yếu là đối với thiên hạ tu sĩ tụ hội thất tuyệt sơn cụ thể thu xếp, tất cả đều phù hợp từ dương kế hoạch. Tuyên đọc xong cái này hai phần chiếu thư về sau. Huyền võ tướng tôn trên phân thân trước một bước, đối từ dương bọn người mỉm cười. Hoàng đế bệ hạ suy xét liên tục, quyết định phái ra chúng ta bốn người người đi theo tại từ dương các hạ bên người, trợ giúp ngài cùng một chỗ tiến về cực bắc cấm khu. Chúng ta bốn người thực lực, kỳ thật trước lúc này, từ dương các hạ liền đã hoặc nhiều hoặc ít có chỗ lĩnh giáo. Mặc dù giữa chúng ta còn không thế nào quá quen thuộc, nhưng chúng ta có thể cam đoan chính là, tại thông hướng cực bắc cấm khu chiến trường trong lúc đó, tất cả có quan hệ chiến trường đối kháng chỉ lệnh đều từ từ dương các hạ ngài dưới một người đạt. Mà chúng ta bốn người cũng nhất định sẽ tuyệt đối tuân theo ngài ý chỉ, tuyệt sẽ không có một tí chống lại. Lúc cần thiết, chúng ta thậm chí có thể trả giá sinh mệnh của mình, đến cam đoan từ dương các hạ hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ. Dĩ nhiên mời tha thứ chúng ta chuyện xấu nói trước, nếu như thành công cầm tới thánh thú chi tâm, các hạ nhưng không có dựa theo kế hoạch ban đầu, ngay lập tức hộ tống trở lại hiên viên hoàn thành. Chúng ta bốn người người tự nhiên cũng sẽ có mặt khác thủ đoạn cùng cách làm, cho dù chúng ta mình thực lực xa xa không phải các hạ đối thủ, nhưng là muốn cùng các hạ cùng đến chỗ chết, còn có thể làm được. Từ dương ngoài miệng không nói gì, trong lòng xác thực nhịn không được cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các người cũng xứng cùng ta cùng đến chỗ chết. Thật là không
Đương nhiên cái này phát sinh trước mắt hết thảy tất cả đều dựa theo từ dương vừa mới dự phán tình huống đến, cũng khía cảnh xác minh từ dương liệu sự như thần năng lực, cũng là để năm vương gia khen không dứt miệng. Xem ra A Dương các hạ so ta càng có thể đọc hiểu phụ hoàng tâm tư nha. Nếu như không phải tu luyện giới bên trong người, chỉ sợ A Dương các hạ càng thêm thích hợp thay thế chúng ta bảy đại vương hầu, trở thành tương lai đế quốc người thừa kế. Vương gia lời này tự nhiên chỉ có thể thông qua phương diện tinh thần cùng từ Dương tiến hành trêu chọc giao lưu, đương nhiên không có khả năng đem câu nói này nói tại bài diện bên trên. Chẳng qua cái này không có tí ti ảnh hưởng nào chuyện dưới mắt phát triển tiết tấu. Bác môn đoàn đội mọi người tại chuyên thuộc về hiên viên hoàn thành nội bộ hộ vệ thu xếp phía dưới, ban đêm hôm ấy liền rời đi hoàn thành nội bộ, tiến về mình đất phong. Đồng thời trước khi chuẩn bị đi, mỗi người đều cùng từ Dương Tiểu Hoa làm ra ước định, đợi hoàn thành cực bắc chi hành nhiệm vụ về sau, nhất định phải tới đến bọn hắn đất phong làm khách. Bất kể nói thế nào những người này hai bên cùng ủng hộ, cũng đã trải qua một khoảng thời gian, tại chiến trường ở trong bồi dưỡng được đến tình cảm mãi mãi cũng là thuần túy nhất. Đưa mắt nhìn bác môn đoàn đội xa giá, trong đêm rời đi hiên viên hoàn thành nội bộ dần dần từng bước đi đến, Từ Dương cùng Tiểu Hoa sắc mặt cũng rốt cục khôi phục bình tĩnh. Theo Từ Dương một đạo tâm niệm phóng xuất ra, bốn vị này trên danh nghĩa giúp đỡ, trên thực tế nhãn tuyến cùng một thời gian huyển hóa đến trước mặt mình. Chư vị, xem ra chúng ta cũng đều không phải lần đầu tiên gặp mặt. Nếu như phán đoán của ta không sai, trước đó tại khô phong hạp cùng ta đánh cờ người kia, hẳn là Thanh Long A. Cái kia thanh niên tuấn lãng mỉm cười gật đầu, đối từ dương hắn từ đầu đến cuối có một tia vốn có tôn kính cùng khách khí, một mặt là bởi vì đôi bên thượng hạ cấp quan hệ đã sớm bị Vân Long Thiên Đế chỗ xác định, bốn người này chính là phục vụ tại từ dương cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Chương 1350, mới đoàn tổ kiến Một phương diện khác, thanh long tại trước đó cùng từ dương hoàn thành quá kia một trận lăng không đánh cờ về sau, liền tại ở sâu trong nội tâm đối từ dương người này vui lòng phục tùng. Thanh Long người này cao ngạo vô cùng, thế nhưng là một khi hắn tại kỳ đạo phía trên bại bởi người nào đó, tất nhiên sẽ đem người này coi là mình cả đời người tôn kính nhất. Đồng dạng cũng là chấp nhất tại muốn tại kỳ đạo chiến thắng đối phương mục tiêu cuối cùng, trước đó mỗi một cái trở thành hắn mục tiêu người, cuối cùng đều bị Thanh Long chỗ đánh bại, mà trước mắt Từ Dương thì là hắn duy nhất một mục tiêu, cũng là hắn duy nhất đáng giá truy đuổi đối tượng. Bạch hổ thiếu niên này liền không cần lại càng nhiều giới thiệu. Trước đó dẫn theo toàn bộ bạch hổ thần thú ngăn cản từ dương đoàn đội tiến lên, chính là tiểu tử này thủ bút. Đừng nhìn tiểu tử này tuổi tác không lớn, thế nhưng là hắn tại toàn bộ hiên viên hoàng triều nội bộ lại là có tương đương địa vị. Trên thực tế trước mắt bốn người này chính là Vân Long Thiên Đế một lá bài tẩy một trong, cũng chính là có tứ đại thánh thú phong hào tồn tại. Huyền võ tướng tôn phân thân thuật tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, liền ta cũng là khâm phục không thôi đâu, duy chỉ có ngươi cái cô nương này. Để ta đoán một chút nhìn, chẳng lẽ là cùng chu tước có quan hệ. Nữ tử này trong ánh mắt như là ngậm lấy toàn bộ xuân thu, vẻn vẹn chỉ là đối mặt bên trên một chút, liền có thể để thiên hạ bất kỳ nam nhân nào vì đó lòng say thần mê, đương nhiên trong này tự nhiên không bao gồm từ dương. Từng đi theo từ dương mỗi một nữ nhân, gần như đều là thế gian tuyệt mỹ, xa không nói, chính là bên người tiểu hoa dung mạo cũng đủ để dùng tuyệt thế vô song để hình dung. Bởi vậy đơn thuần mỹ mạo đã sớm không có khả năng đối từ dương tâm trí sinh ra bất kỳ ảnh hưởng, chỉ là nữ nhân này ngồi tại trên mặt, từ đầu đến cuối chưa từng nói ra quá một câu, thực cũng đã nàng lộ ra cực độ thần bí, cũng lộ ra tràn ngập cố sự. Chẳng qua từ dương hiển nhiên trước mắt cũng còn không có muốn hiểu rõ tâm tư của đối phương, đã đối phương không nghĩ biểu đạt, mình cũng liền không làm càng nhiều truy vấn. Hiện tại trong tay sự tình đều đã loay hoay không sai biệt lắm, các người riêng phần mình đi chuẩn bị một chút đi. Ngày mai khoảng giờ này, chúng ta đúng giờ tại hiên viên hoàn thành nội bộ xuất phát. Bốn đạo thân ảnh đồng thời đối từ dương ôm quyền, sau đó hóa thành bốn đạo vệt sáng hoàn toàn biến mất bóng dáng. Vì tránh né bốn người này giám thị, từ dương trực tiếp thông qua giao lưu tinh thần phương thức cùng vương gia cùng tiểu hoa triển khai giao lưu. Tiếp xuống ngươi còn có kế hoạch gì sao? Ta hiện tại có chút hoài nghi phụ hoàng là muốn thông qua phương thức như vậy đưa ngươi ta tạm thời tách ra, nếu như ta đi theo ngươi cùng đi cực bắc. Như vậy trung nguyên đại địa những chuyện này, ta đều không có cách nào đi theo tham dự. Nhưng nếu như ta không đi chung với ngươi, như vậy không hề nghi ngờ đồng đẳng với gãy mất ta một cánh tay đắc lực, tiếp xuống ta cũng đem như dẫm trên băng mỏng. Từ dương hiệu suất yêu cầu, ngươi đương nhiên không tất yếu cùng chúng ta cùng đi mạo hiểm, thất tuyệt sơn chính là ta để lại cho ngươi tốt nhất chỗ dựa.
như thế nào tại trong đó tràn trọc quần nhau. Đó chính là nhìn ngươi bản lãnh của mình. Từ Dương nói ra mấy câu nói như vậy thời điểm, Vương Gia lúc này mới hiểu ra. Trời ạ, à, ngươi cũng đừng nói cho ta, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền đã làm tốt như thế chu toàn dự định. Ngươi sở dĩ yêu cầu cùng ta cùng một chỗ tiến cung gặp mặt phụ hoàng, chính là vì thay ta trải tốt đầu này đường lui, vẫn là nói ngươi cũng sớm đã dự phán đến Vân Long Thiên Đế, sẽ để cho ngươi đi giúp hắn làm việc. Từ Dương trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, trên thực tế một đường Vân Long Thiên Đế đã không chỉ một lần cho thấy quá thái độ của mình, ta vẫn là câu nói kia. Nếu như hắn không nghĩ để chúng ta tiến cung gặp mặt hắn, hắn có một trăm loại phương pháp có thể làm được điểm này. Nhưng là một đường hắn lại đều đối với chúng ta mở đèn xanh, điều này nói rõ hắn sớm đã có gặp mặt dê xê vọng của chúng ta. Mà ngươi làm con của hắn muốn tiếp nhận triệu kiến, tùy thời tùy chỗ sự tình. Nhưng ta khác biệt, đây là ta cùng hắn ở giữa một lần duy nhất lẫn nhau dựng lên cầu nối tiến hành câu thông cơ hội. Cho nên hắn cho ta mở đèn xanh, liền nhất định là muốn tại trên người của ta có tính toán vạch. Đã không phải là muốn diệt trừ ta, đối ta cảm thấy uy hết bờ vậy liền nhất định là muốn lợi dụng trên người ta giá trị. Bởi vậy sớm tại tiến vào hoàng cung trước đó, ta liền dự phán đến ngươi phụ hoàng muốn đối ta có việc sở cầu, mà ta cũng vừa tốt thuận nước đẩy thuyền. Một phương diện mượn nhờ gặp mặt ngươi phụ hoàng cơ hội này, đem trong thiên hạ tất cả các tu sĩ dàn xếp một phen. Một phương diện khác cũng làm tốt ngươi thành lập được một cái đủ cường đại hậu thuẫn, đã từng thất tuyệt sơn là thuộc về tứ hoàng tử mạnh nhất ác chủ bài, như vậy từ hôm nay trở đi, Ta muốn để lá bài tẩy này trở thành ngươi năm vương gia trong tay một cái vũ khí mạnh mẽ nhất. Có thất tuyệt sơn vị trí, mặc kệ chúng ta đi đến nơi bao xa, an toàn của ngươi đều không cần muốn lo lắng. Bằng cổ tay của ngươi cùng năng lực, muốn trưởng khống thất tuyệt sơn thiên hạ này chúng tu sĩ nhóm ý chí, vẫn là có thể tùy tiện làm được. Lúc này nghe từ Dương nói ra dạng này một phen phát ra từ phế phủ, năm vương gia có thể nói là ngũ vị tạp trần phức tạp tới cực điểm. Một phương diện hắn chấn kinh tại từ dương thủ đoạn cùng năng lực, cùng nhìn rõ cùng trưởng khống thế cục tầm mắt cùng ánh mắt. Một phương diện khác hắn cũng là vì từ dương đối với mình thực tình đối đãi phát ra từ đáy lòng cảm động. Phải biết tại gia đình vương hầu nơi nào có cái gì thật tình cảm. Thế nhưng là bây giờ hắn lại tại từ dương trên thân nhìn thấy thực tình vì chính mình suy xét một cái người dẫn lĩnh hình tượng. Có đôi khi ta thậm chí cảm thấy được ngươi không giống là bằng hữu của ta, huynh đệ của ta, càng giống là một cái trưởng giả. Đạo sư của ta Mà ta thì càng giống là đệ tử của ngươi Từ dương nghe được vương gia dạng này Trêu chọc hình dung Nhìn không được cười lắc đầu Ngươi không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng Chỉ cần dựa theo ta đối với ngươi sớm Đã làm tốt mưu đồ Từng bước một tiến hành tiếp liền tốt Tiến vào thất tuyệt sơn lĩnh vực Mặc kệ đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử Có như thế nào thủ đoạn Bọn hắn cũng không có khả năng uy hết bờ được ngươi Quan trọng hơn chính là Bây giờ thất tuyệt sơn phong ấn pháp trận đã sáng lập ra tới, tất cả linh khí nội tình đã là trạng thái sung mãn nhất. Ngươi ở chỗ đó tỉ mỉ tu luyện, khoảng thời gian này thật tốt tăng lên mình thực lực, đối với đến tiếp sau đến nói cũng sẽ có trợ giúp thật lớn. Dù sao Vân Long Thiên Đế thực lực ngươi đã nhìn thấy qua, nếu như ngươi có tâm tư thay thế vị trí của hắn, như vậy thực lực của ngươi nhất định không thể so sánh hắn yếu quá nhiều. Bằng không mà nói coi như ngươi thu hoạch được cuối cùng vương vị cũng không có cái gì tính thực chất ý nghĩa, tại đại lục này nếu như không có đầy đủ thực lực cường đại làm nội tình, cuối cùng vẫn là không có cách nào ngồi vững vàng vị trí của mình. Vương gia khẽ gật đầu một cái, vậy thì tốt, người ta xin từ biệt, ta cũng liền không lại trì hoãn người làm chuẩn bị, ghi nhớ ta, mặc kệ có gì cần, tùy thời cùng ta tiến hành linh hồn giao lưu. Năm vương gia cũng là cái thoải mái người, không làm càng nhiều nói nhảm, hóa thành một luồng ánh sáng, biến mất tại từ dương hai người trước mắt. Từ Dương cùng Tiểu Hoa kết bạn đồng hành, dạo bước tại cái này trong hoàng thành. Tiểu Hoa nhịn không được mở miệng hỏi thăm, xem ra một đoạn hành trình mới lại muốn bắt đầu, người đối kia bốn cái nhãn tuyến có tính toán gì. Từ Dương lắc đầu bất đắc dĩ, nhập gia tùy tục, những cái kia nhất định là Vân Long Thiên Đế phái tới nhãn tuyến, chúng ta tuyệt đối không thể đem sự tình làm được quá tuyệt. Bằng không mà nói Vân Long Thiên Đế trong nội tâm cũng sẽ không an tâm, nếu là chúng ta quá sớm mất đi tín nhiệm của hắn. Đối với chúng ta đến tiếp sau hành động sẽ không là chuyện gì tốt. Còn nữa nói, hiện tại năm vương gia cùng bác môn đoàn đội chúng người cũng đã thoát ly bên cạnh của chúng ta. Lấy vân long thiên đế thủ đoạn, muốn kiềm chế lấy chúng ta cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. 